അസ്സാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കടയിലൊക്കെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും എല്ലാം ഹോട്ടലുകളിൽ കിട്ടുന്ന കട്ടി ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓയിൽ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചോപ്പഡ് ഓണിയൻ ഞാൻ ഒന്നര സവോളയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളി അര തക്കാളിയാണിത് വലിയ തക്കാളിയുടെ അര തക്കാളി നിങ്ങളുടെ എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ മൂന്ന് ചുവന്ന വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയല മല്ലിയല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയല യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഉപ്പ് പാകത്തിന് പാൻ അടുപ്പി വെച്ചതിന് ശേഷം പാൻ ചൂടായോ എന്ന് നോക്കുക ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് പാൻ ചൂടായോ എന്ന് നോക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ എണ്ണ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കറിക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഹെൽത്തിന് അത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് മുളക് ഇടുക മുളകിട്ട് മുളക് കുറച്ച് നേരത്തിന് മുളക് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉണിയൻ സവോള എടുത്തിടുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തിന് ഈ സവോള വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോള കുറച്ച് അതിൽ കിടന്നിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക ഇല്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ഇടുവാണെങ്കിൽ സവോള പെട്ടെന്ന് ആ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡുള്ള കളറായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇടുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് എല്ലാവരുടെയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവോളേൻ്റെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോള അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോൾഡൻ കളറായി ആ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡുള്ള കളറായി അതിലോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തിന് തക്കാളി വഴറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി ജസ്റ്റ് കുക്ക് ആയ പോലെ ആവുന്നത് വരയ്ക്കും വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ മല്ലിയല ഇടണം മല്ലിയല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ ഇടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ മല്ലിയല ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ഗുണങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വൈറ്റ് എരിച്ചൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാത്തിനും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മല്ലിയല ഇടുന്നത് ഉദര സംബന്ധമായ ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പം സൊല്യൂഷനാണ് പ്രശ്നങ്ങളും വരാതിരിക്കാൻ ഈ മല്ലിയല സഹായിക്കുന്നതാണ് മല്ലിയല ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഈ തക്കാളി കുറച്ച് സ്മാഷ് ആവുന്നത് വരയ്ക്കും നല്ല കുക്കായി കിട്ടുന്നത് വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറ് അത് അതിലാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതും വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ജാറ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക ഇത് കുറച്ച് ചോപ്പായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ രീതിയിലായതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയിൽ ഇടണം ഇല്ലേ മിക്സി പെട്ടെന്ന് കേടു വരും മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്കൽ കറക്കി എടുക്കുക മിക്സി ഹൈ സ്പീഡിൽ നല്ല കട്ടി ചമ്മന്തിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്കൽ കറക്കി എടുക്കുക ഇതാ ഈ പരുവത്തിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേറെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇഡ്ഡലിൻ്റ